最近做了几期有关于播放器的内容，不少朋友在评论区啊问一些关于硬件、转码和串流等等这些到底是什么，什么时候需要转码，要不要搞一个高配置的 NAS 去搞硬件？呃，我先说我自己的建议啊，完全没必要多花那些钱。今天随我来了解清楚。嗨，大家好，我是小鹏。视频开始前呢，先来个防杠。今天所有涉及到的内容啊，都是我个人的理解。如果哪里有不妥之处呢，欢迎大家在评论区讨论。首先还是来搞清楚一个基础的知识：什么是串流？串流技术就是不需要大量的存储空间来记录这些多媒体的档案，只需要少量的空间就可以了。将一连串的影像资料啊，经过网络分段的传送，在网络上即时传输影音，以供观赏的一种技术和过程。那说人话就是，只要不是调用本地的文件，都属于串流、编码和解码。我们用到的计算机啊，其实是只能识别数字信息的，任何存储和处理的信息都要转成数字信息给到电脑。它才能够识别，而我们日常看的电视可以被自己的眼睛和耳朵接受的模拟声光信号，但要在计算机上存储的话呢，就要把它转成数字信息，而这种模拟信号转成数字信息的过程呢，就叫做数字编码，我们简称就是编码。那么这样又引出另外一个叫解码的技术，因为上面那种信息存储到计算机后呢，人类又不能直接看。和听，这时候又需要把它转换成显示设备和声音喇叭可以识别的信号，这样我们才可以看到和听到。而这样的逆向转换的过程就是数字解码，我们简称为解码。硬件和软件解码又分为硬件解码和软件解码，就是我们经常说的硬件和软件。说到硬件，硬件解码是将原来全部交为 CPU 来处理的视频数据的一部分啊，全部交由 GPU 来做。而 GPU 的运行运算能力啊，要远远高于 CPU， 这样可以大大的降低对 CPU 的一个负载。软件。意思就是通过软件让 CPU 来对视频进行解码处理，所以我们日常尽可能选择核显较长的 CPU 做 NAS 转码。视频转码，它是通过技术手段转变原视频的编码方式，使得视频的字幕、音频、视频等数据信息啊重新组合、重新封装，也就是前面我们说的解码加编码。那么什么情况下会转码呢？第一个。播放器不能直接播放原文件，需要把原文件转换成播放器可以播放的格式。嗯、第二个呢，就是播放器可以播放原文件，但你自己想要更改，比如啊分辨率或者是码率，比如我们在外面想连接到家里的 NAS 播放影片，鉴于目前内地绝大多数地方的上传只有三十兆，为了流畅的播放啊，比如原文件是四 K。你把它调成一零八零或者七二零 P。好，了解完基础概念以后呢，让我们来看看日常播放 NAS 视频的时候使用的方式。那么第一个呢，直接终端设备使用支持串流的播放器，比如苹果系统的 Infuse， 安卓可以用 VLC 等等。这样的情况就是直接传输原文件，不需要转码，直接播放。如果需要转码，也是终端设备转码。那么第二个呢？就是在 NAS 安装服务器端，这些就是大家非常熟悉的，比如 Plex、Ambi 和 j e n n i f i n 当然，这样的服务器方式啊，是包含了前面第一种方式的。我们接下来再来看看具体的播放模式。第一个是网页播放，我们在前一个视频介绍了最新的 j e n n i f i n 我们今天就拿它来具体说明。在浏览器地址栏输入服务器地址以后呢？直接可以在网页播放，这种情况下不需要转码的视频文件可以直接串流播放。碰到需要转码的视频，那是会转码播放，还有的根本就不能播。它是因为 Web 技术的一个限制啊，比如这个 H265 的视频是播不了的。另外还有一些特别的字幕啊、音频啊都会转码，还有一些浏览器不能直接解码的文件，鉴定频。会在 NAS 上解码，这也就解释了我的群晖二二零的 CPU 啊，一下子就快拉满的原因。OK， 客户端的播放，我们还是拿最新的安卓 TV 鉴定频客户端来看，默认的系统播放器啊，直接串流文件到客户端，通过鉴定频内置的本地解码器解码或者是转码 ，VLC 解码器或者下面的外部应用，比如你电视安装了 c o d y 这里也可以使用它。调用的情况和前面系统播放器是一样的。第三呢，其他可以直接连接服务器的播放器，比如。
、苹果系统的 Infuse、安卓的 c o d y 等等，它们都可以有大家喜欢的海报墙显示，直接串流播放，或者 c o d y 也可以选择服务器端解码。其实说了这么多，前面提到的多数啊，我们都可以不用 NAS 转码。如果你只在家里的内网使用的话呢，完全可以不用 NAS 解码，直接串流到各种设备就可以了。现在无论是手机，平板电脑或者专用的电子盒子，性能都强的不要不要的。不过 4K 是绰绰有余，即使是 H265 也不在话下。再一个呢，就是前面也提到的，外面连接到家里远程播放，这样的话还是需要 NAS 转码的。尤其是当下才三十兆的上传速度，转码一零八零或者是七二零播放。OK， 今天的内容啊，稍微有点枯燥，都是一些视频基础内容，能对大家有所帮助理解就很好了。如果你喜欢这样的内容啊，请一定不要忘记给个一键三连 ，YouTube 的小伙伴也不要忘记打个小铃铛。我是小宝，我们下次再见，拜拜。